バニラスカイ女の子はいつでもヒーローインになれるなハピーです FM ギノワンをお聞きの皆さんこんばんは鹿児島県より世界中に音時間発信していますシンガーソングライターマーマーのヒヨコです今夜のバニラスカイもですね最後までイチャイチャとお付き合いくださいませませよろしくお願いいたしますえもう結構ね梅雨入りしておりますね大変だ<笑>だけどねえ雨って私はあのー、なんだろう家族が増えたら嫌いじゃなくなってきたかなというのも、えー、多分ねあの次女ののんちゃんもそのうち自分でちっちゃい傘さして雨靴履いてカッパを着て、えー、水遊びするんだろうなと。水たまりでバチャバチャして、えー、洗濯を大変なねわ<笑>かりますかこの私の妄想<笑>そうまあね子供たちとね最近関わることが本当に増えて、えー、それがとっても嬉しくて私がもうね望んでいた音時間、まあ、仕事とはいええー、なんて言うんですかこうパワーがさなくなるっていうことはいらない気がしてましてねかといい私も若い時にはどのようにね、えー、したらこうパワーがどんどん倍増していくのかな歌ったらどうやったらこう皆さんの役に立つのかなっていうもがいてる時はですね結構やっぱりパワーがね、えー、疲れてねなくなってたのかもしれませんねでまあ家に帰ってくるとシノ娘のシノンをねねまね顔を見てあ癒された明日も頑張ろうみたいな。だけど今はやっぱりよくもあのもう36年生きてますと自分でパワーを生み出すというか、まあ、いい他力本願でえ皆さんと素敵な音時間をね過ごさせてもらう中でいっぱい吸収してよし頑張ろうとでお家に帰ってからもねまあ家事やなんや、はい、育児や、うん、ね当たり前ですがもうお母様のお母様だってお母さんのねお母さんたちのフルセットお父さんたちのフルセットも残ってるわけですよ、まあ、だけどだからこそそのなんていうのかなまあ今子供たちと仕事を通して音楽を通して、えー、生活でねプライベートを通してとにかく生きてる間子供たちの笑顔と関わることがまあ良子はね何よりもパワーの源になっておりますそしてうちののんちゃんも、えー、シノンも第一次成長期第二次成長期ということでねもうパワフルですからねもう本当ね毎日どんだけ成長するんだってくらいぐんぐんぐんぐん伸びてるんでまあそれでね本当に私も私も勝手にパワーアップしております、えー、主人の一心もねめちゃくちゃいいギターをね、えー、いい曲をやっぱりね何なんでしょうね一心さんって感じでねはい2人とも成長しているまあ一心ファミリー成長中という感じでございますはいということで、えー、冒頭長くなりましたがそんな陽子が、えー、カバーアルバム「スターズより雨といえばこの1曲小泉京子さんの「優しい雨」横が歌ってますよ横バージョンでお聴きください。
お聴きいただきました曲は「優しい雨」でした横のカバーアルバム「スターズ2」をリリースするあ噛んじゃったよ大事なところリリースねリリースするためにはい頑張っておりますがえもういいのかなラジオで、えー、ちょっとね告知のタイミングを測っておりますがもう告知しちゃいます、えー、10月22日日曜日鹿児島県鹿児島市にあります1500人収容できます宝山ホールで陽子のワンマンライブ決定いたしましたイイありがとうございます皆さんありがとうございます実はですね、えー、コロナ禍の前市民文化ホール第二という場所は1000人のホールなんですねそちらに、えー、挑戦しましてで、えー、翌年のなのでコロナ禍になった1年目なんですよねその時に宝山ホール挑戦するぞって言って頑張ってたら、まあ、結果ねちょっと難しいということになりましてで横は、えー、考えましたいつどのタイミングでそう考えてるうちにえこんなに多くの方とね出会えない時に私は1500人ホールに集めることができるんだろうかと無理だなと思ってましたですが6月6日先日ですねイタリア西シさんのねもう素晴らしいコンサートがありましたイタリア西シプレゼンツピアニストのアルベルト・ピッツォさんのコンサートが 3L 鹿児島で開催された時に子供たちと出会うそのワクワクな笑顔のことねさっき冒頭でもお伝えしましたがそのパワーの源であったり横のねそしてあのイタリアニシモの何て言うのかなあの私が一人で頑張ってたのをチームワークをねやっぱりね素敵なチームワークでねもちゃもちゃでみんなでこう動いていくっていうのを見てたらねあやっぱりいい音楽をしているっていう自負は私にもありますのでこれをもっと多くの人たちと楽しむコンテンツで頑張らないといけないなとでありがたいことに県内外、えー、モニタリング見ましたよっていうテレビでね今歌唱させていただいたその動画でみんなが上手とかハッピーになってくれるんですよ100万円取れるといいねとかねそうだからそういうものを見ていたら感じていたらこれはくすぶってる暇はないなとでなんと宝山ホール10月22日空きが出ましたよとえマジですかいや今8日にライブをさせてくださるんだなと音楽の神様ありがとうみたいなねそんな感じなんですよねそう肝心なところはなまりますねもう娘が笑うのねなんか私は標準語を喋ってるつもりはないけれどもやっぱりちゃんとなんかこうかしこまると緊張しちゃうとねまあラジオでもちゃんとした日本語を喋ろうとしてるらしいだけどいざ感情的になるとめっちゃ鹿児島弁だよねママって言うんです、まあ、母ちゃんって言うんだけどね母ちゃんすっごい鹿児島弁だったよ今日もとか言ってねまあいいんですそんだけねあの何、ー、て言うのかなうん、シンプルなね気持ちがね皆さんにね届くようにと思って、えー、言葉を発してるということですからねまあいいんですけれどもまあそんな洋子がね今夜の2曲目皆さんにやっぱりプレゼントしたいなと思う曲はほんとねもうねダムが崩壊したとか戦争がとかあとこの梅雨の時期ほんと豪雨災害私は怖いですね、うん、また7月2日にねあのー熊村の熊本県のね熊村の被災地に伺う予定ではあります、まあ、とにかくこの雨で鹿児島もですけどね土砂災害とか交通な,なんていうのかなこう通行止めか通行止めになっている場所がやっと戻ったっていうところもあの大隅半島の方はありますしね、まあ、多分県内各地あると思うんですけれどもだけどとにかく私はもう皆さんの平和と安全そして健康を祈ってこの曲は絶対ねそういう皆さんの本当なんていうの幸せを願って歌い続けたいので今夜もちょっと早めですが、えー、皆さんにお届けしたいと思いますでは今夜の2曲目「ようこでキスハグ」ス。「君とのまいにちをつづるぼくのカレンダー」「ささいなことでけんかをするよりも
ニヤニヤしちゃうよこのまま時間が止まればいいのに君を思うたびに涙が溢れてくるいつの間にか泣き虫な僕たちは強くなるように抱きしめ合うんだこの広い空の下に愛を伝えたい君がいるいつでも心は抱きしめ合っているからちっぽけな自分を奮い立たせる愛明日を変えていくために必要な I love you ずっとずっとそばにいよう争いごと焼き続け合う世界で幸せな「君と僕のカレンダー」「今日も休みのキスをするときに」「一緒に祈ろう」「みんなが幸せでありますように」「愛し合うことでこんなにも力が生まれるなら」「みんなの思い集めて届けるよ」広い星の中に愛を伝えたい君がいる何があっても心は抱きしめ合っているからいつかこの日々が思い出になる時も愛言葉は僕の中で生き続ける変わらない愛 聞いただきまして曲は陽子で「キスハグ」でしたまあですよこの間さ花束というね新曲まだ皆さんには聴きいただけない形なんですけれどもとはいえ子供たちと小中高校生たちとね歌うっていうのに共有するま今便利ですよ
私はそのお花屋さんによって、まあ、お世話になってる方もいらっしゃるしあの仕事柄ねいろんな形のいろんな大きさのお花をいただくんですけれども私はまあライブの時とかにあ,のあれはなんだ、えー、植木じゃなくて<笑>言葉が出てこないなあの大きなあれは花輪でもなくて<笑>みんな教えてあのー、なんだっけスタンド花スタンド花そうスタンド花もう多分今突っ込んでくださった方多いでしょうスタンド花だよみたいなねはいスタンド花をねいただいた時とかそういう時もさやっぱりお花のね行ける方によって全然違いますよねでねやっぱりコンサートってなるとやっぱ女性ってなるとほとんどね同じ感じのが来ないんですよすごく魅力的であまた SNS ちょっとねあの父の日も近いしちょっと遡ってこういうことをこの間ラジオで話したよみたいな感じで写真を見てみようかなそうでね、まあ、よくはそのお花一本一本に皆さんの思いが伝わってるからこそ、まあ、ライブでねもう持ち帰れない分はもうだってさもうありがたいんですよ浴槽いっぱいに埋まっちゃうのコンサートするとだからもうね、あの出演してくれる子どもたちの親御さんとか、えー、アーティストたちにね他のミュージシャンの方に持って帰れる方はもう持っててくださいって言ってね私も持って帰れるだけ持って帰ります<笑>って言ってさそうでうちも家族でわけわけするんですけれどもまあでそ,のその今年の母の日は、まあ、イベントもあったしでねあのお母さんにどんな花がいいかなって思った時にこういう色でこの花は使ってくださいって言ったらそんなに大きな花かごじゃなかったんだけど私がめっちゃイメージしてた色だったり雰囲気だったりしたんですねであよかったなーって思ったらそっからがねすごく嬉しいことがあってね私自身は別にねこう何て言うのかなそのお花を渡したっていうのはまあ自分の気持ちだからねエゴかなとかね思うこともあるんですよだけどお花を渡した後にね飾ってくれる人が、まあ、他の人たちがね他の家族もなんか私がプレゼントしたお花を大事にしてくださったりメッセージカードもね大事に飾ってくださったりっていうのを私の手じゃなくて他の人たちがしてくれたのね今回のその母の日に渡したお花をねでそういう時ってまあ皆さんからしたら何のこと言ってるのって思うと思うんですけど、まあ、プライベートなんでね、まあ、全てはちょっと話すと面倒だと思うので、ね、話はしませんよただ、まあ、純粋に私がお花を渡した気持ちを他の人たちが大事にしてくれて飾ってくれてとかってしたんですでその時にあやっぱりこう私の気持ちが目に見える形であの他の人と共有できるってすごく幸せなことだなと思ったんですね。でイタリアニシモさんのこの間のコンサートもたくさんのお花がねアルベルトさんやイタリアニシモの皆さんにね届いてました。でねやっぱりこうその時にうわ嬉しいなってでお花でねその自分の気持ちを表現して他の人に大事にしてもらえる幸せ。ご本人もそうだけど本当いいことだなーって再認識してそしたらあの保育園のね皆さんがチェレステ保育園っていうそのチェレステっていう意味もイタリア語で、えー、大空とか青空のことを言うみたいなんですけれども、まあ、ネイティブな方はね雲一つない空のことを言うらしいんですねでチェレステカラーっていうのもまあ薄い水色なんですよねでまあ、ちょっと SNS もアップするのでぜひ見てくださいえチェレステ保育園の子どもたちと一緒にアルベルトさんサッカー大好きなのでサッカーを応援するね、まあ、日本で言ったら「おでおでおでおで」みたいなああいう楽曲をえアルベルトさんが作られたのをね私たちも歌唱させていただいたんですけれどもまあとにかくね、まあ、よくはイタリア語に苦戦しながら<笑>歌いましたが子どもたちは難しいね手拍子を一生懸命練習してくれてもうねぴったりでしたね。そして小中高生の子どもたちもね一緒にもう完璧に歌ってくれましたで、まあ、とにかくその時にチェレステ保育園の先生方がね子どもたちと一緒に一つずつアルベルトさんにね青色のチューリップを折ってくださってお,お渡ししてくださったあの一輪もすごくね素敵でしただから何て言うのかなこう私はまあこのもう上半期終わっちゃったの、ね、に2023年下半期は思いが
伝わる目で見えるような音楽を作りたいと思ってますそれをねいかに10月に発表できるかなって新曲をね CD 出すか出さないかとはまあちょっと噛んでたな CD 出すか出さないかは別としてねよくはとにかくこの下半期は私がお花を通してお花一つ一つを通して思いをね伝えてもらったそういう嬉しい気持ちを、えー、私は音楽で表現したいなと思いましたなのでねまもなく父の日がねはいあと10日後ですね訪れますねお父さんいつもありがとうって反抗するのも結構反抗しないのも結構ただありがとう大好きと思うのも結構大好きって言いたくないのも結構なのでぜひぜひあのありがとうはね伝えましょう言えない子は紙に書いて不戦死でもいいから反抗中の子はメールでも LINE でも何でもいいのでありがとうを絶対ね感謝してるよっていう気持ちはね伝えてあげてくださいプレゼントが全てじゃないけど思いはねちゃんと伝えないとわからないと思うのでってねほんといつまでもねあのいると思うなあると思うなだけなんか親となんとかとかあるけどいやそこじゃなくて今今日この瞬間が本当当たり前じゃないっていうことを皆さん改めてね感じながら大事な人と幸せな人と当たり前の幸せをずっとかみしめて続いていくように欲は祈ってます。ということで今夜最後の一曲は「山に感謝して作りました」。ようこでハピネス
バニラスカイは皆さんのメッセージやリクエスト大募集しています宛先は 797-fm ギノワン .com バニラスカイ宛てにお願いいたしますではでは皆さんこの1週間もめちゃくちゃハッピーにお過ごしくださいね今のハッピーネスは登山体操で KKB 鹿児島放送の公式アプリからエクソハイクというプロジェクトでねはい横と石作ってのんちゃんも一緒に同席した打ち合わせでほっかほかな素敵なね体操できてますのでぜひそっちもストレッチの一環としてね毎日ストレッチされてみてはいかがでしょうかではこの後はひふみズバーですひふみさん今夜もよろしくお願いいたしますでは皆さん一緒にせーのバイバイハッピー